ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റ്യൂഷൻ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടു ഗെറ്റ് മോർ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബലബൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അപ്പിൾ എന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നതിനെ കാട്ടി മുമ്പ് നമുക്ക് സി ജെ എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ട അതായത് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്പയറിങ് ആൻഡ് ജമ്പിങ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പയർ ആൻഡ് ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഒരു ബ്രാ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ടൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമാൻഡാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുത്ത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ജെ എൻ ഇ ആണ് അത് കമ്പയർ ആൻഡ് ജമ്പ് ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ജമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സി ജെ എൻ ഇ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പേഴ്സ് ടു ഓപ്പറൻസ് ആൻഡ് ജമ്പ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അപ്പോൾ സി ജെ എൻ ഇ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ദേ വിൽ ജമ്പ് അതായത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യില്ല ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പൺ ക്യാൻ ബി ആൻ അക്യുമുലേറ്റർ ഓർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്പറൻ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അക്യുമുലേറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കാം ഓക്കെ ദ സോഴ്സ് ഓപ്പറൻ ക്യാൻ ബി എ രജിസ്റ്റർ ഇൻ മെമ്മറി ഓർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓപ്പറൻസ് ആവാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സി ജി എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് എനി ആർ എൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ എ ടു ബി ഇൻവോൾഡ് അതായത് എ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ഇൻസ് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ആർ എൻ ജി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടത് തന്നെ മനസ്സിലായത് സി ജെ എൻ ഇ ആർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫൈവ് വലിയ വാല്യൂ എന്താണോ ഉള്ളത് അതും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സീറോയും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഈക്വലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജെ സി ജെ എൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലാബിലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സിൻഡാക്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതായത് സി ജെ എൻ ഇ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോമ സോഴ്സ് അതിനുശേഷം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ജെ സി ജെ എൻ ഇ ആർ ഫൈവ് കോമ ഹാഷ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റിയും ആർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ സി ജി എൻ ഇ കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ജമ്പ് ഓൺലി ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എൻ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണം അവിടെ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ഒരു കമാൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ജെ സി അതായത് ജമ്പ് ഇഫ് ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമ്പാരിസനെ കുറിച്ച് മെയിൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജമ്പ് ചെയ്യണം വെറും ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ പോകണം ഓക്കെ അതായത്
ഓവറിലേക്ക് കൊടുത്തു ഓവർ എന്നാണ് ഇവിടേക്ക് ജമ്പ് ആവുന്നതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ ഈ ജമ്പ് ഇഫ് എ ഇക്കൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഇഫ് സി വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ സി വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കണേ ഈ സി വൈ ഈക്വൾ ടു സീറോ സി പി യു സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫെച്ച് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലാബൽ അപ്പോൾ സി വൈ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതേപോലെ സി വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കൊടുത്തേക്കണോട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജെ എൻ സി എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജെ എൻ സി ഒരു ലാബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഇഫ് നോ ക്യാരി ക്യാരി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട എവിടേക്കാണ് ഈ ലാബിലേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ലാബിൽ എവിടേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അതായത് ഈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഈസ് സീറോ സി പി യു സ്റ്റാർട്ട് ഫെറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ലാബിൾ അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ലാബിൽ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അവിടേക്കാണ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടാവുക സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ സി വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് പിന്നെ ജമ്പ് ചെയ്യില്ല കാരണം ചാടില്ല അത് നേരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണുള്ള അത് റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് പോകണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ജെ എൻ സി അതുപോലെ ജെ എസ് എഡി ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടാവുക ഓരോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ടുമൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ജമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആക്ഷൻസും അതായത് ജെ എസ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ജമ്പ് ഓൺലി ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജെ എൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജെ സി ജെ എൻ സി ജമ്പ് ബിറ്റ് ജമ്പ് ഇഫ് ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ജെ എൻ ബി ജമ്പ് ഇഫ് ബിറ്റ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പല എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ഷൻസും ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓൾ കണ്ടീഷൻ ജംസ് ആർ ഷോർട്ട് ജമ്പ് അപ്പോൾ എല്ലാ കണ്ടീഷൻ ജംസും എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ജംസ് ആണ് അതായത് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാബ് കൊടുക്കണ്ട ആ ലാബിൽ അത്ര ദൂരം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ കണ്ടീഷൻ ജംസ് ആർ ഷോർട്ട് ജംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരം ജമ്പുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതായത് എച്ച് ആർ ഓഫ് ഐ വൺ പ്രൊവൈഡ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം അൺകണ്ടീഷണൽ ജംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ജംസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് തരം ജമ്പുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ജമ്പും ലോങ് ജമ്പും ഷോർട്ട് ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എസ് ജമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എട്ട് ബിറ്റുകൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ജമ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് അനദർ ജമ്പ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ അസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റേത് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ത്രീ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെഫറൻസിങ് എനി ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ എൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി വലിയ റേഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോങ് ജമ്പ് എന്ന കമാൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഓഫ് അഡ്രസ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺകണ്ടീഷൻ ജ
നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ആവുന്നതാണ് അതായത് കോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കോൾ സബ് റൂട്ടീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിന് കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിന് കോൾ ചെയ്യും സബ് റൂട്ടീൻസ് ആർ ഓഫ്റ്റൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ദാറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഓൺലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സബ് റൂട്ടീൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കുറേ ഭാഗത്തേക്ക് മെമ്മറി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ആക്കാൻ ആവശ്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടവ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോളിൽ രണ്ട് തരം കോളുകളുണ്ട് എൽ കോളും എ കോളും എൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോങ് കോളും എ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സിലൂട്ട് കോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ത്രീ ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ദർ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പ് കോഡാണ് രണ്ട് പിന്നത്തെ രണ്ട് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മളോട് വയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ബൈറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ അഡ്രസ്സ് ഓഫ് ദ ടാർജ് സബ് റൂട്ടീൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കോൾ എന്ന് പറയാറില്ല സാധനം അബ്സലൂട്ട് കോൾ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻലി ടു ബൈറ്റ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യം അവിടേക്ക് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വെൻ എ സബ് റൂട്ടീൻ ഇസ് കോൾ കൺട്രോൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ സബ് റൂട്ടീൻ ആൻഡ് ദ പ്രൊസസ്സർ അതായത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സബ് റൂട്ടീനിലേക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ കൺട്രോൾസ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ തൊട്ട് അടിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യണം വീണ്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ്സ് ലൊക്കേഷൻ അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സേഫ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിലോ ദ എൽ കോൾ അപ്പോൾ എൽ കോളിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എവിടെ സ്റ്റാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതേശം തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് ചെയ്യും അത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് എടുത്തിട്ടാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഒരു കോൾ സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ തൊട്ടടിയിലുള്ള അഡ്രസ്സ് അത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ് റൂട്ടീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള പുതിയ റീഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോഗ്രാം കാരണം റീഡ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് ന്യൂ ലൊക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാരണം ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇത് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം അതായത് ആഫ്റ്റർ ഫിനിഷിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സബ് റൂട്ടീൻ അതായത് സബ് റൂട്ടീൻ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം അതിന് ആർ ഇ ടി കമാൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കാരണം റിട്ടേൺ കമാൻഡ് വേണം അപ്പോൾ റിട്ടേൺ കമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വിൽ ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചെയ്യും ആർ ഇ ടി വായി റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പുഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് അത് തിരിച്ച് ആ പി സിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് വീണ്ടും എവിടേക്കാണ് തിരിച്ച് പോകേണ്ടത് തന്നെ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ സബ